do. Today we are going to talk about what makes human being do things, anything, work, love, uh, travel, study, uh, why? Why do we do anything? Why? Where is this uh, pressure to do something coming from? What motivates us, right? What is the theory of motivation? What makes human being, uh, to use Dev Sabin's phrase, what makes us tick? What makes us move? What makes us uh, travel? What makes us love? What makes us hate? What makes us uh, go places, uh, study, become something? Uh, what makes us destroy ourselves? What is the motivation in human mind? What creates the human motivation? There are three sets of theory. Early theory, specifically of Freud's, was mostly related because he was still not fully unshackled from biology. You know? And uh, he was kind of tied in biology, even while trying to create a pure theory of mind, uh, he was uh, loyal to biology and shackled to biology. And uh, depending upon your value system, you can call it shackled or loyal. Uh, and because of that, most of his metaphors and most of his uh, hypotheses related sooner or later to the human body. So there, uh, in early Freud, there's more theory related to the body. Gradually, psychoanalysis changes and new theories begin to emerge. Uh, theories related to uh, human relations being the motivating factor or self-actualization uh, being a motivating factor. So there are now, beginning with Freud till today, many changes and many elaborations and many things kept and many things discarded from early motivation theory. But it's important to know how it all started and uh, what are the various theories. Uh, and some of them, even though discarded, actually uh, are still, I think, of use. All of them collectively uh, uh, work together. And we'll see, I'll give you some clinical examples so that we can really understand what all this is about. Uh, so uh, can you put this uh, one slide up? This is one thing, I, yes, one sir. decision I made is to put one slide up each time. Uh, that will make it appear as if I, what I'm saying is true. Uh, this, is, <laughs> this is my observation. Unless you put something on the screen, yeah. people are making it up. You know, when you put something on the screen, you know, and it's written, they say, wow, this is real. So let us see each, each time, yeah. one, slide, one slide each time. Okay, yeah. so let's see. <laughs> okay. okay. Is it visible? Yes, visible. Yes. Uh, well, yeah, the, the, the next one, the real slide, please. Yeah, can you move it to the, the, the content? The next one. Is it visible? Dr. Sao, uh, it's visible. Yeah, 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 it's yeah, just the title. Right. It's just the title. Can you move it to the next one where the, uh, where the content is written? Just a minute. Exactly. Yeah. Okay. Now we talk. All right. So the first set of theory was this. Freud proposed that human beings are motivated by instincts. And when he said instinct, he was close to an animal biological evolutionary model. That means something in the body, something in the body presses upon the mind, upon the brain, upon the mind, to think about satisfying that something. In that, Freud proposed that there are two instincts, two instincts. One instinct he called sexual instinct, which was intended for the propagation of his species. So here again, you can see Freud's Darwinian bent because this will create homosexuality out of the model. So, uh, but he was both 
um, you know, interestingly, both a Darwinian and libertarian. And that's why he went back and forth about homosexuality. But that's a step right now with instincts. So he says one instinct is sexual instinct. And the other instinct is self preservatory instinct. One for the protection of propagation of his species and one for the protection and safeguarding and advancement of the self. He then added that the first instinct, the sexual instinct, is diaphasic. It arises in early childhood and first year, second year, third year, fourth year, fifth year, and by fifth year, it recedes and becomes dormant. And from sixth year onward till about 13, 14, it remains dormant. And around 13, it arises again. So it has a diaphasic course as against the self-preservatory instinct, which is continuous. That means a child, an adolescent, an infant, a child, a toddler, an adolescence, a pre-adolescence, a pre-pubertal child, pubertal child, adolescence, young adult, middle age, throughout life, the self-preservatory instinct will be working. And a human being will try to save themselves from danger, from physical danger, economic danger, uh, social danger. Uh, they'll try to protect their mind, their body. Uh, they'll try to advance uh, and such. So that was the idea. About sexual instinct, Freud proposed that it begins in the pleasure of mucous membranes, the mucous membrane of the mouth, of sucking, of biting, of uh, licking, and of the mouth's relation to the mother's breast and to the nipple. And the pleasures there in the baby's mouth are Kind of. So now, here the word sex is kind of used in a very broad way. So he's not actually talking of adult sexuality. He's talking about kind of, it's like if you're going to cook alu gobi. So now you have to buy a gobi, then you have to buy alu, then you have to peel the thing, then you have to cut the thing, uh, uh, and then you have to put them, uh, I think, in a pot, and then some oil, and then mirchi, and haldi. All this is going on. Sooner or later, by God, we'll have alu gobi. You know? So, same way Freud says the adult sexuality is made up of what he called partial instincts or component instincts. Pleasures of the mouth, mainly around sucking and licking, and a little later about biting and being able to induce pain in the other. That is the first set of pleasures. Then the pleasure of uh, uh, defecating or not defecating. Now, here is a very interesting thing. We will talk in the next session about this. Toilet training is the strangest thing in the world. Think about this. Simply because you are toilet trained and your children are toilet trained, I hope. you know, That doesn't mean it's not a weird thing. It's the strangest thing, come to think of it. I mean, we are animals, we are dogs and cats. And, you know, we should be allowed to pee and shit wherever we want to. But we have a room in the house. I have three. You know, you go there to do your thing. Why not right here? If I want to pee, why can't I pee right here? Who says not? It will piss my wife off, of course. But the question is, why? Why should a child learn to do this? Who says so? Why should the child give up his pleasure? And what consequences does that have later on for attitude towards others and such? We will talk in development. But Freud says that there's a particular pleasure when the feces passes through the anus. And, is, and there's a particular pleasure when some feces is stored in the rectum. Now the dilemma is to shit or not to shit, you know, to uh, paraphrase uh, Shakespeare. And in that, there are both pleasures of retaining and defecating. So Freud says that this anal pleasure also plays a certain role. So this is, consider one of them as haldi, consider one of them as mirchi. Now we have to add salt. So around 
three, four, the child discovers penis and uh, vagina and clitoris and such. Some genital organ discovery begins around three or so. And with that, certain other masturbatory pleasures come around. And the pleasure of, especially in boys, of manipulating urinary stream comes about. And exhibitionism of the penis comes about. So other pleasures come about. Then at five or so, uh, fantasies of uh, marriage and childbirth and pregnancy appear. So bit by bit, these little components kind of collect like a little potato, a little cauliflower, a little haldi, a little, but they're not mixed together yet. It is during puberty. Meanwhile, as this is happening, there's a second thing going on, and that's the maternal love and paternal love and care. So a Ganga of oral, anal, phallic pleasures is beginning to come down from Gangotri, and a Jamuna of affection and concern and uh, respect and empathy uh, is also flowing. These two things will come together in adolescence. And the capacity for actual non-incestuous mixed blending of love and sex will happen. Affection and lust will take place, which will give rise to capacity for love. So this was his idea that human beings are motivated by instincts, instincts, two instincts, sexual instinct and self-preservatory instinct. Sexual instinct has a kind of pressure to it, a kind of tension to it, a kind of uh, uh, pleasure obtained by the release of the tension, even though pre-orgasmic. And when we get into psychopathology, we'll talk about the difference between a child uh, being sexually abused pre-orgasmic and post-orgasmic. The sexual abuse of a 13-year-old is not the same thing as sexual abuse of a five-year-old. You know, that makes a distinct difference as to what symptoms arise. So sexual instinct also is, its purposes are unconscious. Although its pleasures are conscious, but its purposes are unconscious. And that is propagation of a species. The purposes of the self-preservatory instinct are conscious. And that is that I need to take care of myself and such. And such, uh, the self-preservatory instinct is enhanced by mother's love and father's love and the value family puts on the child. Okay. This was, in retrospect, this idea began to be called the first dual instinct theory. The first, in retrospect. At that time, it was just called the dual instinct theory. And we are talking of 1905 to 1915 or so, in those 10 years. Now, somebody asked Freud, but what about aggression? What about aggression? And Freud said, aggression is just a response to self-preservation being threatened. It's not an instinct on its own. It's just a response to self-preservation being threatened. And it's not built-in instinct of its own. That is how the first dual instinct theory was. Sexual instinct, self-preservatory instinct. Aggression being a subsidiary reaction to the threat to self-preservatory instinct. This was the original idea. In 1920, however, Freud, for various reasons, from above and from below, meaning from reality and knowledge and intellect and from personal internal uh, goings on, etc. Freud changed his mind and he said, no, there are two instincts. And now, of course, this came to be called the second dual instinct theory, in which he says the sexual instinct and the self-preservatory instinct are part of one instinct called life instinct. And there's the second instinct that Freud proposed called the death instinct. Life instinct, Freud says, pushes us to be. 
and the death instinct pushes us not to be. The life instinct makes us have education, buy houses, build houses, build theories, uh, build complex structures of uh, anatomy, of uh, architecture, of mind, of theory, uh, have families. It pushes us and uh, advances us because life instinct is carrying both sexual instinct and the self-preservatory instinct, carrying both things. Death instinct says, you know, this life thing is a hassle. Let us go back. He used the word death, which was an unfortunate word and wrong word, I think. The, it was like non-existence. Now, a very interesting thought is expressed in 1920 by Freud in the paper where he proposes this. He says, let us imagine how first life came into being. The very first, the very first thing became alive. Now, obviously, it was not like a giraffe or a goat that appeared from heavens. It must be very primitive life, like two little atoms met someplace, uh, they became alive. And that, Freud said, would have created, now he's acting like a poet, a philosopher, but very interesting that that must have created two opposite emotions. One of excitement, wow! And second of, oh my God, of fear. It is like, think about this. There is a river and the river hits a rock and a drop flies up. As the drop goes up, what is the drop thinking? Sows up, what is the drop thinking? Consider yourself that drop that you are a, a part of a river and the river hit a rock and you were a drop and chick, it flies up. What thoughts would the drop have? What happens? Where am I going? Yeah. With, whether I will leave or not? One thought, yes, will be of excitement. Building ke piche, or pure ke piche, kamal ho gaya, yaar, ye to maine dekha nahi tha. Or dusri taraf ye bhi ho gaya, yaar, main kahan alag ho gaya, ya apne maa se, or apne paani se. मैं वापस चला जाता तो वहीं ठीक ठाक था मैं ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे पड़ गई आपकी दिस इज अ पिक्चर दैट आई मेड ऑफ फ्रॉयड्स आइडिया क्योंकि देखो पढ़ने में यू अंडरस्टैंड कि आदमी पढ़ाए कुछ भी समझता तो जो स्टूडेंट है अपनी लैंग्वेज में समझेगा ना मरीज के साथ भी यही आप कुछ भी बोलिए मरीज तो आप जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मरीज जो सुन रहा है वो इंपॉर्टेंट है तो उसी तरह से मैंने अपने आप से ट्रांसलेट किया ये पिक्चर बना के तब मेरी समझ में आया कि व्हाट ही से कि देयर इज अ प्रेशर टू गो एन एक्साइटमेंट टू गो बट देयर इज आल्सो अ प्रेशर टू रिटर्न ये सारे दुनिया के धर्मों में भी है जाना और आना और इंसान का भगवान से अलग हो जाना और इंसान का भगवान के पास वापस जाना ये दुनिया के हर धर्म में डिफरेंट मेटाफर्स में डिफरेंट डिस्काइजेस में इसीलिए सारे मजहबों में एक फेस्टिवल ऑफ रिटर्न हमेशा होता है वो आदमी कहीं निकाल दिया गया फिर वापस बुला लिया गया सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया ना वट इज द फेट ऑफ दिस डेथ इंस्टिंक्ट लाइफ इंस्टिंक्ट से तो बच्चा पैदा होगा एमबीबीएस और एमडी होगी और पीजीआई में जाएंगे आप और अमरीका में इसी एफ करके आ जाएंगे वो तो लाइफ इंस्टिंक्ट है डेथ इंस्टिंक्ट क्या कर रही है तो इसमें फ्रॉइड ने यह कहा कि देखो क्योंकि ये डेथ इंस्टिंग टिक 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 एक बॉम्ब है आदमी के अंदर तो उसे तो बच्चा मर जाएगा तो वन हैज टू टेक दिस बॉम्ब एंड थ्रो इट आउट साइड तो इससे द बर्थ ऑफ एनिमीज हैपन्स द बर्थ ऑफ एनिमीज हैपन्स और एनिमी तो बड़ी अच्छी चीज है बगैर एनिमी के तो जिंदगी में मजा ही नहीं है टिल द टाइम वी हेट समी जिंदगी में मजा क्या है तो उसमें क्या है ना मैं आपको एक बात बताता हूं आप ये बीबी एनक वाली बीबी यहां बैठी दो, दोनों ने एनक लगा रखी तीनों ने लो अब मैं तो एक को बोल रहा था एड्रेस तो खैर कि अब आप देखिए किसी दिन आप घर पे बोर हो रही हो शाम हो शाम के पांच छह बजे और आप आपके मियाँ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ आप बैठी हो बोर हो रही तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इतनी अच्छी आपकी इवनिंग टर्न होगी कुछ 
एक ऐसे आदमी का नाम सोचिए आदमी का ही औरत का जिससे आपको नफरत है और आपके मियाँ को भी नफरत है तो ऐसे कहिए अरे भाई वो कल्पना का क्या हुआ बहुत दिनों से अब जो है किच 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 आप उसकी बुराइयां शुरू करेंगे मियाँ भी बुराई शुरू करेगा अब मूड अच्छा हो गया कहना डार्लिंग कुछ वाइन वाइन भी है घर पे तो अब आपका क्या लाइवली बात हो गई क्योंकि सारा जो पेंटअप एग्रेशन था बाहर निकल गया तो यही तो था उसामा में और बुश में उसामा कहते हैं गोरों ने हमारा मुसलमानों को तबाह कर दिया और ये क्या कहते हैं बुश के मुसलमानों ने गोरों को तबाह कर दिया अपने आप को नहीं देख रहे हैं दोनों ने अपने आप को तबाह किया हुआ है बहुत ऑफ देम आर बैट फॉर देर ओन पीपल यू नो दैट देर नॉट सीन वो बाहर है वो है समझे सो दैट इज फेट ऑफ डेथ इंस्टिंग फ्रोइड से तो अब नई थ्योरी आ गई एग्रेशन की पहले तो एग्रेशन सिर्फ रिस्पॉन्स था सेल्फ प्रिजर्वेशन के इंस्टिंग के फ्रस्ट्रेशन का अब है कि एग्रेशन इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ इंस्टिंग कि राधर दैन किलिंग वन सेल्फ वी शुड किल समबडी एल्स तो एक फेट ये हो गई दूसरी फेट क्या हुई कि लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो डेथ इंस्टिंक को समझाती है जैसे कोई बड़ी बहन छोटी बहन जो बदतमीज हो और कमीनी हो उसको ठंडा करे तो उसको वो बड़ी बहन समझाती है कहती बेटी तुम मेरे साथ रहो उससे कैपेसिटी टू एंजॉय प्लेजर इन पेन ड्रॉप प्लेजर इन पेन पैदा एक उर्दू का लफ्ज है मुश्किल लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अयाम ए वाई वाई ए एम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर थे ना खयाम उसमें के एच निकाल दीजिए तो अयाम अयाम इज ए प्लूरल ऑफ योम वाई ओ एम विच मीन्स डे अयाम मीन्स डेज ओके अब शेर सुनिए पीजा पीजा अयाम की तलखी को भी हंस कर ना सिर्फ गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है तो इसमें जो बात है अयाम की दे सोलो द बिटरनेस ऑफ डेज दैट्स व्हाट द पोइट सेज ना सिर इज हिज नेम पीजा अयाम की तलखी को भी हंस कर ना सिर गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है कुदरत ने मजा रखा है क्या बात कर दी कमाल कि नेचर हैज क्रिएटेड द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंजॉइंग प्लेजर पेन वो डेथ इंस्टिंग की बाइंडिंग है लाइफ इंस्टिंग से जबकि दांत में दर्द होता ना तो आदमी की जबान बार बार वहीं जाती है जहां दर्द होता है काय को दांत को दुखी कर रहे हो यार छोड़ दो उसे नहीं हुए जरा सा दांत में ऐसे जाएगी फिर दर्द हुआ फिर छोड़े खुजली होती है उसे कहते हैं डोंट स्क्रैच यार नहीं थोड़ी देर बाद फिर गम के सहने में भी कुदरत ने मजदा रखा तो दो ही आउटकम हो गए तीसरा आउटकम हुआ कि अन न्यूट्रलाइज डेथ इंस्टिंग ड्रिप्स इन साइड ड्रिप 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 एंड कॉजेज ऑटो इम्यून डिजीज ये सब फ्रॉइड के बाद की बातें हैं इसमें हशी मोटोस और स्क्लोडर्मा रूमेटेड आर्थराइटिस इसमें अन मेटाबलाइज डेथ इंस्टिंग के काम तीन चौथा ये कि इट कैन अटैक द माइंड एंड कॉज थॉट ब्लॉक लूजनेस ऑफ एसोसिएशन नेगेटिव हेलूसिनेशन यू नो वॉट इज नेगेटिव वेल्यूशन मैं इनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने काली रंकी पहनी हुई जिसपे ऐसे बुंदिया बिंदिया बनी बी बी आपका नाम तो पता नहीं मुझे ये जो काले रंग के आप ही हैं यू यू नो हुई कैन सी यू काले रंग का शर्ट पहनी हुई उसपे फूल फूल बने हुए हाँ यू आर दन नाउ शी इज स्माइलिंग सो वट इज नेगेटिव एल्यूसनेशन नेगेटिव एल्यूसनेशन इज एल्यूसनेशन इज की कोई चीज है नहीं इस कमरे में कुत्ता नहीं है मुझे कुत्ता दिखाई दे राइट दैट्सनेशन नेगेटिव एल्यूसनेशन ये ये किताब रखी हुई है और मुझे दिख नहीं रही ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी दिल्ली में खान मार्केट में चलिए एक आदमी बम करता है आपने तो आप मुड़के कहती क्या कर रहे हो कहती मैंने देखा नहीं आप देखा नहीं दस नेगेटिव एल्यूसनेशन आप तो खड़ी हुई है उसने देखा ही नहीं ऐसी भी चीज होती है नेगेटिव एल्यूसनेशन When thing is there and you don't see it, so negative hallucination is caused by death instinct, thought block, looseness of association, sudden thought withdrawal. You know all these things. So ये सब उसके ये जो है अब इन्होंने इस तरह से कर दिया. लेकिन हम भी तो एक उस्ताद आदमी हैं. तो हमारे अंदर हिंदुस्तान भी है. तो हमने जब पढ़ना शुरू किया इसको, पचास बार पेपर पढ़ने के बाद ये पता चला कि 
आठ जगह इस पेपर में जहां डेथ इंस्टिंग फ्रॉय प्रपोज कर रहा है उसने डेथ इंस्टिंग लिखा है प्लूरल तो देखिए ये सब काम जो है अब हल्के हल्के आता है ध्यान से पढ़िए जब ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें दिखाई देंगी तो मैंने फौरन अपने एक जर्मन दोस्त को फोन किया एक अमेरिकन दोस्त जो जर्मन लैंग्वेज के स्कॉलर है बहुत अच्छे मैंने कहा कि इसको आप पढ़ के बताए कि ये जर्मन में भी है या नहीं सिर्फ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में वो जर्मन में भी पूरा है फिर अब रिसर्च करना है तो अच्छी तरह से कर आई वेंट थ्रू एवरी सिंगल पेपर रिटन बाई फ्रॉड एवरी सिंगल पेपर एंड आई लोकेटेड दैट ग्यारह जगह और भी लिखा है फ्रॉयड ने दैट इंस्टिंग तो मैंने कहा ये प्लूरल में क्यों कह रहा है प्लूरल में क्यों कह रहा है उस पर मैंने एक पेपर लिखा तो उसमें मैंने ये प्रपोज किया कि ये सब जो फ्रॉयड साहब का और बाद में जो चार चीजें बताई बाइंडिंग ऑफ इट कॉजिंग प्राइमरी मैसोकिज्म और प्राइमरी कैपेसिटी नेचुरल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय ड्रॉ Pleasure from pain, creation of enemies, autoimmune disease, and mental blocks. ये चार आउटकम मैंने लिखा ही तो सब बुरे आउटकम हैं डेथ इंस्टिंग के. डेथ इंस्टिंग ध्यान से पढ़ो तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ उसने डिस्क्राइब किया फ्रॉयड क्या आराम करने की है. तो उस पे मैंने पेपर लिखा. और मैंने ये लिखा कि ये डेथ इंस्टिंग जो है कहाँ से आई है फ्रॉयड के मन में ऊपर से. जिस वक्त फ्रॉयड साहब ये पेपर लिख रहे थे उससे एक साल पहले इनकी दोस्ती हुई थी एक फ्रेंच आदमी से जो कि बंगाली मिस्टिसिज्म का एक्सपर्ट था और बंगाल के दो मिस्टेक्स यू नो स्वामी विवेकानंद एंड श्री रामकृष्ण परमहंस उनकी उसने डिटेल बायोग्राफी लिखी और लाइफ पे पूरा एब्जॉर्ब था उनकी लाइफ में तो ये बंगाली मिस्टिसिज्म से दूसरे एक औरत थी ब्रिटिश बार्बरा लो वो निर्वाणा पे काम कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में और तीसरे जर्मन फिजिसिस्ट था गुस्टाफ फैकनर हु हैड बिकम ए बुद्धिस्ट उसने किया था कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल तो ये तीनों लोगों से फ्रॉयड की दोस्ती हुई थी उसी जमाने में जिस जमाने में पेपर लिखा गया है तो इसमें जो है डेथ इंस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हिंदुस्तान से आया इसीलिए गोरों को पसंद नहीं है क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती है बात तो इन्होंने इसके सिर्फ मेलेग्नेंट मीनिंग समझी मैंने पेपर लिखा है कि इसकी अच्छाइयां क्या है डेथ इंस्टिंग की क्या इसमें ड्रीमलेस स्लीप ड्रीमलेस स्लीप भी तो बड़ी जैसे पंजाबी में कहते हैं साहू साहब कुत्ती चीज है ना ड्रीमलेस स्लीप तो ड्रीमलेस स्लीप के भी तो फायदे हैं ड्रीम के तो अलग फायदे हैं ड्रीमलेस स्लीप के अलग फायदे ड्रीमलेस स्लीप हुई या ये कि जब आप एक दिन संडे को घर में सोफे पर लेट जाए और बोले मत चुपचाप लेटे और घर में जो आपके साथ रहता है रहती है वो आपको टच ना करे और देखे भी ना वो इधर उधर हो कहीं आप चुपचाप लेटे हैं वो चुपचाप बैठी है काम कर रही है या रिवर्स हल्के हल्के माइंड कम एक्टिव हो जाता है हल्के हल्के गिरेंद्र शेखर बोस थैंक यू सर गिरेंद्र शेखर बोस के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और लिखा है मैं उनके घर भी गया हूँ और बहुत किस्से हैं उनके बारे में बताऊंगा तो इतने ये ये ख्याल गिरेंद्र शेखर बोस साहब का नहीं है ये ख्याल मेरा है गिरेंद्र शेखर बोस वॉज फार हेड एंड ही वॉज माई गुरु एंड एवरीथिंग यू नो ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन साइकोनास इन इंडिया एंड रोट ए बुक एंड सेंट टू फ्रॉय एंड फ्रॉय रोट द फोर वर्ड इन इट एंड दे करस्पॉन्डेंस बिटवीन बोस एंड एंड फ्रॉयड स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन नाइनटीन गोइंग ऑन टू नाइनटीन थर्टी सेवन सारे खत हैं उनके एंड नाउ इट्स बीन पब्लिश इट्स इन 1964 जर्नल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकलिटी तो उनके घर गया था मैं पारसी बगान लेन में है कलकत्ता में उनका घर एनी वे अभी भी है प्रिजर्व घर है अच्छा उनके चक्कर अलग थे उनके भी कुछ बड़े उम्दा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो याद दिलाइएगा तो अगली बार जब डेवलपमेंट पे बोलूंगा तो उनका जो व्यू है रिपस पे और कैस्ट्रेशन एंगजाइटी पे वो फर्ड से ज्यादा सोफिस्टिकेट एनी वे गोइंग बैक टू दिस तो मैंने इसमें लिखा है कि डेथ इंस्टिंग इसका मतलब है फ्रॉयड जब डुअल दो बार प्लूरल में इस्तेमाल कर रहा है तो डेथ इंस्टिंग के डेंजरस आउटकम्स भी हैं लेकिन अच्छे आउटकम्स भी हैं माइंड जब ठंडा होता है हल्की हल्की जैसे वैकेशन पे चले जाएं बीच में गोवा में बीच पे लेटी रहें खामोश आंखें बंद करके तो हल्के हल्के माइंड की एक्टिविटी कम होती है 
और ये जो है सारा के ब्रह्मचर्य और ग्रस्त और संन्यास अनुमान प्रस्त ये भी स्कीम इज गोइंग टूवर्ड्स डेथ बाई दो कल रात मुझे ड्रीम आया आई मेट फ्लोइड फॉर द फर्स्ट टाइम माई ड्रीम ये भी कमाल है कल रात में मेरी उनसे काफी बात हुई बल्कि मैंने उनसे पूछा मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार बताइए आपने एक सेंटेंस लिखा है बियॉन्ड द्लेटर प्रिंसिपल में द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ तो मैंने कहा ये लफ्ज ऑल का क्या मतलब Why did you use the word all? तो कहता है कि मैंने तो नहीं सोचा तुम्हारा तो लगता है तुमने सोचा हुआ इस बारे में मैंने कहा सर मेरे दो हाइपोथिस है इस बारे में दो तीन हाइपोथिस है ये लफ्ज ऑल जो है ये एक्स्ट्रा है इसकी जरूरत नहीं थी सेंटेंस वॉज एनफ द एम ऑफ लाइफ इज डेथ ये ऑल लाइफ जो आपने लिखा ना इसमें बड़े खेल छुपे हुए तो मैंने उनको समझाया मैंने कहा साहब मेरी ये तीन हाइपोथिस वो थी मेरी पहले से तो ये ड्रीम नहीं आई है बट आई हैड दो थ्री अपोसिस आई टोल्ड ही लाइक देट ही सेट यू नो दिस मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस एनी वे सो इससे क्या हुआ द सेकेंड डुअल इंस्टिंग थेरी से कि अब जो थी दो लाइफ में तो दो थी सेक्शुअल इंस्टिंग एंड सेल्फ प्रेजर्वेटरी इंस्टिंग और इसमें डेथ इंस्टिंग में का जो बाहर का हिस्सा है एक्सटर्नलाइज विच इज एग्रेशन अब साइको एनलिस्ट फ्रॉइड के मरने के बाद कुछ तो सेक्स 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 में इन्वॉल्व हो गए और कुछ एग्रेशन 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 में इन्वॉल्व हो गए और दो चीजें इग्नोर हो गई एक सेल्फ प्रेजर्वेशन और सेल्फ प्रोपोगेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इग्नोर हो गया और दूसरे ये डेथ इंस्टिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट को किसी ने नोट ही नहीं किया टिल आई रोट अबाउट इट एंड आई नाउ रिटन बंच ऑफ स्टफ ऑन इट तो ये थेरी चल गई और ये हिट हो गई जैसे कि सीता और गीता तो ये इसमें दो चीजें हो गई एक हो गया सेक्शुअल इंस्टिंग एक हो गई अग्रेसिव इंस्टिंग और इस पे कुछ साइको एनलिस्ट इसमें काम करने लग गए कुछ साइको एनलिस्ट इसमें काम करने लग लेकिन एक और प्रॉब्लम था इसमें कि इनकी जो इंस्टिंग थेरी है तो इंस्टिंग में इन्होंने कहा दो चीज है एम एन ऑब्जेक्ट एम का मतलब क्या कि मैं करना क्या चाहता हूं ऑब्जेक्ट का मतलब ये मैं किसके साथ करना चाहता हूं आई लव सच एंड सच आई लव मनोज आई लव ऊषा तो ऊषा एंड मनोज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट विच इज बैड वर्ड बट दैट्स हाउ इट इज सेल्फ एंड वॉट इज नॉट सेल्फ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट दैट्स हाउ इट इज इन साइकोनाइज so the aim is to love and the object is manoj or usha i hate manoj and i hate usha so hate is hating is the destructiveness is the aim and to isme freud saab ki theory mein zyada emphasis aim pe rahi ki bachcha ladka baby boy girl what do they want to do और किसके साथ करना चाहते हैं वो जो है उस पर ज्यादा एम्फेसिस रही नहीं अपार्ट फ्रॉम मेरे पास कॉम्प्लेक्स विल टॉक नेक्स्ट टाइम तो हल्के हल्के ये पता चला कि ये टेंशन रिलीज और बॉडीली सेटिस्फैक्शन कि पहले ओरल फेज होगा फिर एनल फेज होगा फिर फैलिक फेज होगा फिर एडपल फेज होगा फिर लेटेंसी छह सात साल की फिर प्यूबर्टी एनालिस कि ये लोगों ने नोट करना शुरू किया कि ये वैलिड नहीं है दिस इज नॉट रियली हाउ इट एंड बेबी इज नॉट अबाउट सकिंग और बाइटिंग और शिटिंग और रिटेनिंग और समथिंग नाउ द सेकंड सेट ऑफ थेरीज बिगैन बाय पीपल ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन हु आर डिस्प्लेस्ड एंड ऑर्फन ड्यूरिंग वॉर एंड हु आर पुट इन ट्रेन एंड सेंट अवे Uh, to be raised by uh, churches and synagogues and such and a new theory began which was called attachment theory here instinctual gratification was not the primary motivation but seeking somebody to help seeking somebody to depend upon was the primary motivation and bolby whose big name in this field john bolby also studied animals and observed animals and drew from ethology 
ethology, not evolution, but ethology, animal behavior, and observing little babies in nurseries. So an actual baby observation began, which was not the case of Freud. Freud had dealt with, he had a paper about his grandson, who was 18 months old, and he had treated a five-year-old boy, and that too indirectly through his ophthalmologist father. So he didn't really have an experience, significant experience with children. And all his ideas about children were retrospective reconstruction from adult patients, which obviously is biased and tainted by adult memory and adult uh, sophisticated thought. What Bowlby proposed was that the main pressure in a human infant is not to pee or shit or bite or suck or show his penis or whatever or masturbate, but the main pressure is to find somebody, to attach oneself to somebody. And because of our mammalian heritage, because unlike there are some uh, mammals uh, in Australia, all weird shit can happen in Australia. Anything weird can happen in Australia. You know, but most mammals, the baby is inside mommy's tummy and then in the world. अगले दिन पटियाला में अब बताइए बेबी का भी तो प्रॉब्लम हो गया ना आराम से पेट में था आपके अंदर अब पटियाला शहर में ये से टू मच टू मच टेंशन यार ये से टू मच बर्डन ऑन लिटिल बेबी तो अंडे में पैदा नहीं होता है ये प्रॉब्लम भगवान जी ने कर दिया हम लोगों के साथ इंसानों के साथ अगर हम लोग अंडे में पैदा होते तो कितने ठाकते हमारे आराम से निकलते हल्के-हल्के पहले मां के पेट से निकले फिर अंडे में रहे फिर अंडे का जब तोड़ना चाह तो अंदर से खुद ही तोड़ा और निकले जिंदगी आसान हो जाती लेकिन ये भगवान ने सितम कर दिया हम लोगों के ऊपर मेमर्स के ऊपर कि मां के पेट में रहो आराम से और अगले दिन दुनिया तो फिर इससे मां की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती कि इसकी फिर मां को ही अंडा बनना पड़ेगा ठीक है ना तो मां हैज बिकम अ वेरी प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस तो अटैचमेंट थ्योरी में ये हुआ कि बेबी को मां की बहुत जरूरत है और मां के बिना खून करने की जरूरत ही नहीं है बच्चे की आप चली जाइए दो दिन के लिए दिल्ली बेबी को छोड़ के वो मर जाएगा वैसे ही यू डोंट हैव टू किल अ बेबी द बेबी विल डाई इटसेल्फ द बेबी नीड्स टू बी नरिश्ड एंड केप्ट अलाइव एंड ब्रॉट टुगेदर इन लाइफ तो इसमें मेन थ्योरी बिगन ऑफ अटैचमेंट अब इन्होंने नोट करना शुरू किया कि अटैचमेंट होता क्या है और कैसे होता है तो इन्होंने नोट किया कि बच्चा रोता है अब बच्चे के पास सिर्फ दो आप लोगों के मैं देख रहा हूं ये लेडीज को और यंग लोगों को कि आप लोगों के पास पता नहीं बच्चे हैं या नहीं लेकिन जब हो तो ध्यान रखिएगा एक बात का कि देखिए बेबी के पास कम्युनिकेट करने के सिर्फ दो तरीके हैं और तो कोई तरीका बेचारे के पास है नहीं एक के हाथों को पैरों को हिलाए ऐसे 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 मूव करे लेग्स एंड एक्सट्रीमिटीज और दूसरे के चिल्लाए और रोए तो और स्क्रीमिंग क्राइंग एंड मूविंग एक्सट्रीमिटीज दिस नो अदर वे दैट बेबी नोस बेबी डज नो जस्ट लैंग्वेज बट दैट डज मीन बेबी इज स्टूपिड बेबी इज थिंकिंग बेबी इज वांटिंग टू कम्युनिकेट तो मां को फिर ये चीजें डिसर्न करना पड़ेंगी ना एम्पैथिकली सो attachment becomes a very profound thing and those of you who are thinking of having a child and having a baby or have a baby who's one uh, month old or two month old or those of who plan to have a baby please listen to me buy a book which is the best book to understand babies it's called you and your baby by a woman whose name is frances thompson salo S A L O, S as in Sam, A L O, you and your baby. उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि baby को understand कैसे करें. Very very good book and readable book. छोटी सी किताब है इतनी बड़ी भारी भारी बरकम किताब नहीं. Anyway, so बोल भी ने कहा कि देखिए attachment में क्या होता है कि बच्चे ने बच्चा है अब उसने रोया, चीखा, हाथ हिलाए, ऐसे ऐसे आ आ फ्लोर मचाया. अब जब शोर मचाया इसका मतलब उसको कोई नीड है कोई नीड है 
चाहे उसको ये नीड हो कि मुझे डर लग रहा है चाहे उसको ये नीड हो कि मेरा डायपर वेट है चाहे उसको नीड है मुझे भूख लग रही है चाहे उसको नीड हो कि ये मुझे ये मेरा भाई जो है मुझे हिला रहा है ऐसे मेरी क्रिप को उसे कुछ नीड है अब माँ गई तो ये बच्चा नीड एक्सप्रेस कर रहा है माँ ने वो नीड डिसर्न करी अपनी मोहब्बत से अपने प्यार से अपने डिवोशन से और उस नीड को मीट किया जब नीड को मीट करेगी तो वो बच्चे का टेंशन कम होगा तो देर ए नीड देर ए नीड ग्रेटिफिकेशन एंड देर ए क्वेश्चन दिस साइकिल इज कॉल्ड अपील साइकिल अपील साइकिल देर एन अपील there is a need there is an appeal there is a meeting of the need and there is a question and then the need will arise again and this cycle goes if the appeal cycle goes uninterrupted meaning need appeal response good response questions need appeal good response questions if the cycle goes nicely and uninterrupted फोर लेट से हमें हंड्रेड परसेंट तो किसी का नहीं होता वो होना भी नहीं चाहिए थोड़ा ट्रामा भी जरूरी है जिंदगी वरना तो आदमी जो है हमारे एक है कजन जिनको बचपन से हर चीज दी गई वो कुछ नहीं करते हैं आप इज ए बम इज ए टोटल बम इज इंटरेस्टिंग बम इज नॉट हमारे खानदान में इंटरेस्टिंग लोग हैं लेकिन है बम बहुत मजे का है लेकिन बम है कुछ नहीं करता उसको जरूरत ही नहीं करने की उसको तो हर चीज दे दी नहीं थोड़ा ट्रामा तो जरूरी है बच्चे के so now what happens is if the cycle goes well then a experience begins to emerge inside the child that you know what this world is not a bad place that i can trust my mother that when i will express a need she will meet it and i can confidently expect gratification and i will have trust in this world this is called by later another few years later in america eric erickson will call it basic trust basic trust ki ek buniyadi taur pe a foundational taur pe humko ye khayal hai jaise aap log hain main hu ki chal raha hai theek hi ho jayega sab kuch it will be okay चाहे वो हम रिलीजियस में डाल दें भगवान ठीक कर देगा इनशाला चाहे हम अपने पे कर लें कि हम ठीक कर लेंगे चाहे हम कुछ इतना वर्बलाइज भी ना करें लेकिन कोई उम्मीद रखें दुनिया से सो so, ठीक ही हो जाएगा कोई बात नहीं यार ये हो गया आगे भी चलेंगे हो जाएगा ठीक ये जो तो एटीट्यूड आता है ये यहां से आता है अर्ली अटैचमेंट गुड अटैचमेंट से अब इन्होंने चार तरह का अटैचमेंट डिस्क्राइब किया एक को बोला सिक्योर अटैचमेंट सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है कि आपको पता है कि मां मुझसे मोहब्बत करती है और मां मेरा ख्याल करती है और मुझे मां से मोहब्बत है और ये दुनिया सेफ है ज्यादातर लोग अच्छे हैं मैं ठीक ठाक रहूंगी और दुनिया ठीक है ये जो है सिक्योर अटैचमेंट अपने भाई से अपनी बहन से अपने माँ से अपने बाप से अपने दोस्तों से सिक्योर अटैचमेंट ये मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त रहेगा मैं इसका दोस्त रहूं सिक्योर अटैचमेंट फिर उन्होंने कहा कि अगर माँ अवेलेबल नहीं है इतना अब इसमें माँ की साइकोपैथोलॉजी जरूरी नहीं है ये नहीं है कि माँ साइकोपैथोलॉजिकल है माँ को उसका मिया मारता है अब क्या करे बेचारी माँ फिजिकली बीमार है क्या करे लेकिन चूंकि हम तो बेबी हैं और मैमल बेबी हैं तो हम डिपेंडेंट हैं मां पे तो इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी हो मां की पैथोलॉजी का ना हो आके सरकमस्टेंसेस का लेकिन हमको मां तक पहुंचे के थ्रू पहुंचेगा मां हमारा प्लेसेंट है इस दुनिया के लिए सो so, उससे पहुंचेगा तो अब जो है अगर मां अवेलेबल नहीं है और ये अपील साइकिल टूट जाता बार बार कि बेबी ने क्राई किया और मां अपियर नहीं हुई तो क्या होता है जब अगर बेबी क्राई करता है बेबी क्राई करता है और मां अपियर नहीं होती तो वॉट हैपन्स देन बेबी क्राइज लाउडर मोर फ्लेलिंग मोर 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 ये बर्थ है किस चीज की बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की ठीक है ना और ज्यादा और ज्यादा 
और ज्यादा गिव मी लव गिव मी लव गिव मी लव लिसन टू मी लिसन टू मी लिसन टू मी लव मी लव मी लव मी लव मी ये वहां से आया है ये इसके अंदर अर्ली हंगर और एंगर एंड हंगर के नाउ बिकम टेंटेड विद एंगर और हंगर और एंगर को मिला दो तो क्या बनता है ग्रीड लालच इसे पेट नहीं करता क्योंकि गुस्सा है इसके बाद क्या होगा अगर बच्चा को छोड़ दो तो एक नई चीज होती है अभी भी पहले तो ये ज्यादा करेगा फिर भी मानना अपियर हो तो क्या होगा तब नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये बच्चा जो है शो करेगा विड्रॉल एंड ही विल गिव अप गिव अप ऑन द वर्ल्ड एंड गिव अप ऑन द होप एट माम विल कम अब गिव अप होप में टेम्परामेंट भी है क्योंकि बॉडी भी तो है ना ब्रेन भी है तो कुछ बच्चे गिव अप करेंगे तो बिल्कुल ही गिव अप करते हैं ये बर्थ हो गई इसकी जो पर्सनैलिटी क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी का मेन फीचर क्या है रेडी गिविंग अप ऑन थिंग्स एंड पीपल एंड रिलेशनशिप एंड प्रेफरिंग टू लिव इन द इंटरनल वर्ल्ड लेकिन कुछ टेम्परामेंटल बच्चे ऐसे भी हैं जो गिव अप करने के बाद देल गेट अलॉन्ग विद एवरीबडी बट नॉट रियली तो ये चीज जो है बर्थ है सीड है सीड को हर सीड से पेड़ नहीं बनता है सो डोंट थिंक दैट दिस इज द कॉज दिस इज द बिगिनिंग बाद के इंफ्लुएंस से एमिलियोरेट भी हो सकता है अब यहां पे जो बच्चा एंक्शस अटैचमेंट से विड्रॉ किया एक तो विड्रॉ कर गया तो वो इसकी जो की तरफ गया एक विड्रॉ इनवर्डली लेकिन आउटवर्डली फिर भी खेलता रहा अब हर एक के साथ खेल सकता है मां के अलावा ये सोशियोपैथिक और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी पैदा होगी एंटी सोशल एंड नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी तो इन्होंने बोल के सामने चार तरह के अटैचमेंट डिस्क्राइब किए एक तो सिक्योर और इन सिक्योर में तीन तरह का एक एंक्शस लव मी लव मी लव मी वेर आर यू गोइंग डोंट गो एनी वेयर स्टे विद मी सिट विद मी बी विद मी प्लीज नो नो आई वॉन्ट यू टू बी इन माई साइट हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग लिविंग द हाउस प्लीज कम बैक क्विकली एंक्शस अटैचमेंट ये माँ मेरी अवेलेबल रहेगी या नहीं रहेगी विल मम्मी लिव और डाई विल शी गो वे विल शी स्टॉप लविंग मी वो जिंदगी भर रहेगा एंक्शस अटैचमेंट ये सब बॉर्डर लाइन और डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज में दूसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट इसमें आदमी कहता है मुझे ठीक है ठीक है आप जाइए मुझे कुछ मैं आज देख रहा हूँ चाहे दिल में दुख हो लेकिन आदमी छोड़ देता है बहुत जल्दी जरा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ रिश्ता तोड़ दिया ये इसकी जो है टेंडेंसी और चौथ तीसरा तीसरा जो है डिसऑर्गेनाइज जिसमें के हाइपोमेनिक एंड एंटी सोशल कैरेक्टर्स कम एंड नार्सिसिस्टिक हु कैन गेट अलॉन्ग विद एनी बडी ऑल दो देट गिव इट एम अबाउट एनी बडी ये मिलिट्री के बच्चों में भी होता है मिलिट्री के बच्चों में भी ये है जो मिलिट्री में चल जिनके माँ बाप का बहुत ट्रांसफर होता है कि दे आर वेरी सोशियबल दे कैन बी वेरी फ्रेंडली एंड गेट अलॉन्ग विद एनी बडी एंड इमीजिएट दोस्तियां करते हैं लेकिन वो दोस्तियां डीप नहीं तो ये सारी थेरी जो है ये कि प्रॉब्लम ह्यूमन मोटिवेशन इज टू अटैच वन सर उसके बाद है मोहब्बत सेक्स और उस, उसके बाद सारी चीज है प्राइमरी चीज है अटैचमेंट ये बोल भी साहब की थेरी इसके मेटासाइकोलॉजिकल वर्जन की इंटरेस्ट साइकिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी जिसके फादर थे रोनल्ड फेयरबेर स्कॉटिश में सो ये अटैचमेंट थ्योरी इज रिलेटिवली काउच्ड इन बिहेवियरल टर्म्स एंड इंटरपर्सनल टर्म्स बट इट्स इंट्रासाइकिक रिवर्बरेशन दट इंटरनल गुड ऑब्जेक्ट समी से वट हैपन्स वेन बेबी इज लेफ्ट विद वॉट इज यू आस्क 
So I, I want to know huh? if because uh, we see that uh, in the history also many a times when we take up the history of the parenting. So if the both the mother and father are busy at very early in fancy, maybe we crutch. May or the babysitter is taking care of the baby in the early yes, uh, yes. fancy. Yes. So how does yeah. the attachment uh, gets affected as per Bolby? Yes, that's a very interesting thing that you see. जैसे कि अब आप सोचिए कि जो आपसे पहले की जनरेशन है इन इंडिया में और उनसे पहले की जनरेशन से आई एम ओल्ड अनफ टू बी अ फादर मे बी मे बी एक दो का तो शायद ग्रैंड फादर की भी हो जाएगी लेकिन कि वो जनरेशन में डिफरेंट कलर है आई एम नॉट टिपिकल आई एम वेरी टिपिकल बिकॉज आई वॉज रेज इन वेरी टिपिकल सिचुएशन I was raised like what you described, but and that's why I'm in United States. मुझे वहाँ पहुँचना था जहाँ से मैं शुरू हुआ था. एक लड़की को मैं मोहब्बत करता था 19 साल की उम्र में उसने मुझसे कहा जबकि मैं हिंदुस्तान से बाहर ही नहीं गया था कब कि ती तुम तो यार लगता है तुम अमेरिका में पैदा हुआ. He had so insight. देखो कमाल की बात है. Mind में उसको ये पता था. She says I think you were born in USA, and she was right. I was in a way. मेटाफोरिकली तो क्या है जो बच्चे इस तरह से पलेंगे ना तो उनमें एक तो क्या होता है कि आम तौर पे जो नैनी होती है और जो आया जिसको हम बोलते थे पुराने जमाने में आया अब उसके फैंसी और अंग्रेजी नाम हो गए तो वो उसको सोनर लेटर फायर भी किया जाता है चार साल की उम्र में तब माँ को फिर जलन हो जाती है उससे मदर स्टार्ट हेटिंग सोनर लेटर क्योंकि बच्चा गेट्स वेरी अटैच टू आई तो वो आया को फायर भी किया जाता है उसका ट्रॉमा रहता है मन में उसका ट्रॉमा रहता है और डबल प्रॉब्लम है एक तो माने आया को दे दिया और फिर आया को भी फायर कर ये डबल ट्रॉमा रहता है ये आएगा साइकोथेरेपी में जब 40 साल की उम्र में ही पेशेंट कम्स टू सी लेकिन द अटैचमेंट पैटर्न विल बी डिफरेंट As against in old families where there were joint families, there were availability of people all in the time, and even if mother was overwhelmed, there were aunt, there were grandmothers, you know, bunch of older sisters and such. So the child was surrounded by possibility of attachment. So that was a different phenomenon. अब ये बच्चे जो पलेंगे apartments में और सिर्फ माँ बाप के साथ और दोनों माँ बाप काम करते हैं और बेबी इज गिवन टू डे केयर और नैनी और सम सच थिंग वो तो फिर देन दे विल बिकम टेम्परमेंटली अमेरिकन अब हमारे नेफ्यू नीस है मैं तो आई किड देम आई कॉल देम यू आर आर एन आईज प्रेजिडेंट नॉन इंडियन आई एम एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड यू आर आर एन आई प्रेजिडेंट नॉन इंडियन तो वो भी तो अमेरिकन होते जा रहे हैं बच्चे आप जो आप लोग हैं ये आप लोग भी कुछ कम अमेरिकन नहीं है तो स्वभाव डिफरेंट होगा ना अटैचमेंट के पैटर्न डिफरेंट होंगे सो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ बोलबीज थ्योरी आगे क्या है ये इसको पूरा पढ़ के बताए सर ओवर बोलबीज थ्योरी ओवर एम्फोसाइज द रोल ऑफ द मदर एंड दैट काइंड ऑफ फ्यूअल द नीड टू रिटर्न टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड हाउस कीपिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन सो इज दिस अ वैलिड क्रिटिसिजम In your I opinion, think, I think it is a good criticism. Valid depends upon who is deciding. The important thing is that we are mammals. We are not papers, or not yet. I mean, mumkin ho jaye. Bhagwan ke khel hai, dunya badal rahi hai. Kal ko bata chala, mera baap meri maa ho jayega. Wo to zamana alag hai na. Wo ho sakta hai. Tab fir nahi theory nikal lenge. Fir to nahi theory nikalni padegi na. Lekin hai to mammal. Ab kya karein? मेमल है ना तो अब क्या करें इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना आप चाहे जितनी थेरी डाल दी इसमें तो वो बच्चे को तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है ये भी इंटरेस्टिंग बात है आपको पढ़ना चाहिए सोचना चाहिए ऐसा क्यों है दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जापान जापान में किंडर गार्डन टीचर मर्द होते वरना दुनिया में हर जगह किंडर गार्डन टीचर औरत होती ऐसा क्यों है क्योंकि बच्चे को माँ की जरूरत है क्योंकि मां का रोल क्या है मां क्या करती है बारह काम बाप क्या करता है बारह काम डिफरेंट डिफरेंट काम है डिफरेंट रोल है ओवरलैप हो सकता है ओवरलैप हो सकता है ओवरलैप होना चाहिए लेकिन दे आर डिफरेंट रोल 
जैसे एक बात ले लीजिए माँ की बॉडी का क्या पर्पज है और बाप की बॉडी का क्या पर्पज है बच्चे के लिए माँ की बॉडी का पर्पज दो है नरिशमेंट एंड हेवन नरिशमेंट एंड हेवन बोलते ना शरणार्थी शरण या बादल गर्जा ऊम बिजली कड़की बच्चा बाप के माथे पास आता है कुत्ता आ गया इतना बड़ा बच्चा भाग के माँ के पास आता है नरिशमेंट एंड हेवन ये माँ के बॉडी का पर्पज बाप की बॉडी का क्या पर्पज है प्ले प्ले एंड टेस्टिंग एग्रेशन कौन कितना स्ट्रॉन्ग है बॉल कितनी दूर तक फेंक सकते हो पेड़ पे कितने ऊपर तक चढ़ सकते हो और ये अंकल तो बहुत ही खतरनाक चीज होते हैं अंकल है ना बच्चे को उठा के ऐसे हवा में डाल उड़ाते हैं कोई माँ अपने बच्चे को हवा में नहीं फेंकती ऐसे अंकल्स आर नोटोरियस फॉर पिकिंग द चाइल्ड एंड थ्रोइंग अप इन दे एक तो उनका नहीं है गिर जाएगा तो क्या हुआ सो दिस आर मेल बॉडी इज मेंट फॉर प्ले फॉर फॉर द चिल्ड्रेन टू राइड ऑन द शोल्डर्स टू राइड ऑन द बैक एज अ हॉर्स यू नो टू टेस्ट स्ट्रेंथ एंड सच एंड सच एंड टू सी दैट हिटिंग डज नॉट किल एंड सच एंड सच You know, some games are not played with the mother. Mother teaches what peekaboo, universal game. Taha, meaning that jo chiz vision me nahi hai, wo disappear nahi hoti hai. Wo fir bhi exist kar sakti. Matlab tum mere bina survive kar sakte ho. To ye sab hai. Ha, feminist critics bhi hai. Ab kya kiya jaye? Wo bhi hai. Wo ek jhagda alag hai. Aur fir ye kyu? Kitna feminism me biology hai, kitni psychology hai, kitni sociology hai, kitni money hai. किस कल्चर में कितना किस तरह की आजादियां हैं औरतों को औरतों की अब्यूज तो सारे कल्चरों में दुनिया में कोई कल्चर नहीं है जो औरतों को अब्यूज नहीं करता हर कल्चर औरत को अब्यूज करता कम ज्यादा या डिफरेंटली डिफरेंटली अच्छा अब तीसरा सेट ऑफ थेरीज टाइम क्या है यार टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए हाँ अभी टाइम है तीसरा सेट ऑफ थेरीज बिगैन अबाउट दैट ये इंस्टिंग का ग्रेटिफिकेशन तो ठीक बात है और ऑब्जेक्ट सीकिंग और अटैचमेंट सीकिंग ठीक बात है लेकिन क्यों तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सेल्फ है नॉट बॉडीली सेल्फ नॉट हैंड्स नोज इयर्स बट साइकोलॉजिकल सेल्फ वो उसका बनना और उसका एक्चुअलाइज होना उसका सस्टेनेंस ये मेन मोटिवेशन इसमें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्कूल Led by Donald Winnicott and American self psychology led by Heinz Cohort. ये सब चीज़ इसमें development में जब अगले बार बात करेंगे तो ज़्यादा detail में बात करेंगे. लेकिन इसमें तीन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. Coherence, coherence. दूसरा agency और तीसरा actuality. Oh sorry authenticity. Coherence. Coherence का मतलब क्या है? कि एक सेल्फ है अब आप कहें सब मैं बहुत धार्मिक हूं और मैं जो हूं सनातन धर्म की हूं आर्य समाज की हूं टेंपल में जाती हूं पूजा करती हूं सब कुछ सब कुछ सब कुछ अच्छा ठीक है बड़ी अच्छी बात है ठीक है तो लेकिन वीकेंड पे मैं स्ट्रिप्टीज डांस करती हूं क्लब में तो अब ये थोड़ा इनकोहरेंट बात लग गई है एक तरफ तो आप इतनी धार्मिक कंजर्वेटिव है सब कुछ और दूसरी वीकेंड में आप पोल डांसिंग कर रही हैं हाफ नेकेड इट डजेंट फिट तो ये इनकोहरेंस हो गई ना सेल्फ की ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत माइजरली बट दे कैन बिकम सडनली वेरी जनरस सम पीपल कैन बी वेरी पीसफुल वेरी क्वाइट वेरी नॉन वायलेंट एंड बी डिस्टेड आउट ऑफ देयर सन एंड वाइफ यू नो हु बड़े आदमी थे हमारे मुल्क में बहुत नॉन वायलेंस हर चीज में लेकिन बीवी और बेटे के खिलाफ ही वाज वेरी वायलेंट विद हिज वाइफ ऑफ एंड ऑन एंड विद हिज सन वेरी वायलेंट ठीक है ना तो ये तो इनकोहरेंस हो गई सेल्फ की ये तो इनकोहरेंस हो गई ना इट्स नॉट कंसिस्टेंट सेल्फ इट्स अ ब्रोकन सेल्फ कुछ इधर है कुछ इधर है So, 
सेल्फ में क्या स्ट्राइविंग है कि एक कोहरेंस की स्ट्राइव अब जैसे आई केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स एंड लेटर एक्टर्स एंड सच जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट एंड पोएट्स दैट वॉज आर फैमिली एंड देन इट टर्न इन टू मूवी एंड सच देन आई बिकेम ए डॉक्टर तो ये तो इनकोहरेंस हो गया अब मैं मेडिसिन में हूं एंड मेरा मन जो है शायरी में तो डॉक्टर विक्स आपसे मुलाकात हुई He was giving a talk on uh, psychology of Mirza Ghalib. That made my life. That changed my entire life. That serendipitous incidents. But serendipity will also be with you, na? Because God gives shakar, He gives what the shakar eats. These things we should remember. Ah, God gives shakar, He gives what the shakar eats. The hand will have to go out from the bus, na? Then the wind will have to go out from the rain's hand. So I was at the right place. जनरल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था मैं मेडिकल स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता तो कभी ना मिलता डॉक्टर विक साहब से आई वॉज स्टडिंग इन दूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वहां पे उर्दू डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया था उनको डॉक्टर विक साहब को एंड वॉज गिविंग ए टॉक ऑन मिर्जा कॉलेज एंड आई वॉन्ट टू लिसन एंड आई फैल लव विद हेम एंड आई फाउंड द सोल्यूशन ऑफ माई इंटरनल इनकोहरेंस कि मैं डॉक्टर बनू या टायर बनू और मैं गया भी था डॉक्टर बासू मैं आपको एक बात बताऊं सत्रह साल की उम्र में I announced to my family that I will not be a doctor. And the people were shocked. You were told from childhood that you have made a promise with your mother and all that kind of nonsense. So I said that it is good that I will take one time and I'll take one time entrance test. If I have passed, I will become a doctor. If I have not done it, then none of you will say. Six adults in the living room are scared of me. I have passed and I have passed. भगवान तो अब तू वादा कर लिया था तो बनना पड़ा तो द ओनली थिंग आई लाइक द ओनली थिंग आई लाइक वॉज ओबी क्योंकि ओबी में भी बड़ा अच्छा था एक औरत है रो रही है चीख रही है चिल्ला रही है और दो घंटे आधे घंटे बाद मुस्कुरा रही है हैप्पी थैंकफुल पीसफुल मैंने कहा ये चीज बढ़िया है यार लेकिन फिर लोगों ने बहुत डिस्करेज किया क्योंकि क्या करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे रिसर्च बन जाओगे अपना फिर डॉक्टर विग साहब से मुलाकात हुई so coherence of the self that means all of us strive to bring different parts of ourselves together ab insaan hai to human beings are always cut up in different parts when we are husband then we are not son when we are son we are not husband when we are doctor we are not patient when we are patient we are not doctor when we are brother and we are not father to kuch hamare if we have 15 roles at best teen roles saath chalte hain तो बारह रोल तो छोड़ दिए एवरी मिनट तो इज ए स्प्लिट इन साइड ऑफ आर सेल्फ तो दैट्स वाई वी ट्राई टू हील दैट स्प्लिट बाय डांसिंग बाय सिंगिंग बाय रोइंग ए बोट बाय जॉगिंग बाय मेडिटेशन बाय रिलीजन बाय इन माय केस राइटिंग यू नो दैट व्हिच मेक अस कंप्लीटली पीसफुल लाइक ए इन वन लाइक ए डॉग undivided internally so one is the search for self coherence second is search for self agency self agency that why why do we do things do we do things because somebody else is wanting kuch to accommodate karna padega usko but mostly we do things because we like it why am i wearing this shirt why is this shirt because i like this shirt that's why and that's self agency wo zamana to chala gaya na ki ab main shirt pehanu taaki main devanand ki tarah lagu ya mere fana ladki impress ho jaye ya fana nahi i bought this shirt because i like this shirt that's all to so self agency khud se faisla karna jo ki adolescence ke baad consolidate hogi और कुछ लोगों में कभी नहीं होती और फिर कुछ लोगों में बुढ़ापे में कम हो जाती है तो उनसे पूछो जैसे हम 76 उनसे पूछे सलमान विल यू बाय अनदर कार मैं कहूँ मेरी बीवी से पूछ लीजिए मेनी पीपल व्हेन दे बिकम ओल्ड दे स्टार्ट गिविंग अप सेल्फ एजेंसी बट सेल्फ एजेंसी इज इम्पोर्टेंट थिंग सेल्फ एजेंसी सेल्फ कोहरेंस एंड थर्ड इज ऑथेंटिसिटी द जेनुइननेस ऑफ द सेल्फ 
कि ये ख्याल जो आपका है ये ख्याल आपका है या नहीं है अब कुछ फोकल एरिया में तो इन ऑथेंटिसिटी रहेगी इफ यू आर लर्निंग सकाइट्री मेडिसिन तो इन द बिगिनिंग यू विल बी इमिटेटिव ऑफ कोर्स इफ यू लर्निंग गोल्फ इफ यू लर्निंग ड्राइविंग इफ यू लर्निंग बाइस्कलिंग स्विमिंग इन द बिगिनिंग इट विल बी इन ऑथेंटिक बिकॉज यू इंटरनलाइजिंग स्टिल एन इमिटेटिंग बट ग्रेजुअली शुड डिजोल्व इन योर सिस्टम एंड इट शुड बिकम यू एंड देन यू डू इट योर वे ऑथेंटिसिटी so these three things self coherence self agency and self authenticity these are the three strivings which also motivate human beings so now what if we put everything together it turns out that if you look carefully this is a bio psycho social movement the instinctual gratification theory of freud is essentially biological the connection seeking attachment theory is essentially social and अनम्यूट कीजिए सर अनम्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए Hello. Yes, sir. Uh, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The mistake happened. I uh, uh, some appointment got mixed up. Anyway, it got straightened. So, uh, what were we saying? That the second theory is mostly social, and the third theory is mostly psych- psychological. So, all three are in essence bio psycho social. which is what a human being is a human being is made of biology psychology and sociology tabhi jab psychiatry patient ko treat karte hain koi patient to ya to biology se treat karenge medication se ya psychology se treat karenge ya biology aur psychology dono se treat karenge aur agar in dono se treat nahi hogi to family therapy ko bulana padega family logon ko bulana padega sociology se karenge जिसकी फैमिली नहीं हो उसके पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा ठीक है ना पुलिस को बुलाना पड़ेगा लॉयर्स को बुलाना पड़ेगा सो बायो साइको सोशल ह्यूमन बीइंग नीड्स टू बी हैंडल्ड इन बायो साइको सोशल वे इन सम ओनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैन वर्क इन सम ओनली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैन वर्क इन सम ओनली सोशलॉजिकल मेनिपुलेशन कैन वर्क एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं नाउ वी कैन रिमूव दिस वी कैन रिमूव दिस लाइट Yeah, so we can have bigger pictures of people. Yeah, fabulous. So now here is an example. When you, I said some people can be treated, some situations can be treated only with sociological manipulation. So what happened? One time I was in Bombay in my brother's apartment, and big party going on. Chalice, fifty-fifty people, or uh, people having good food, drinks, and everything. And this woman comes up to me. Hi, Salman. How are you? Blah blah blah. I didn't recognize who was who she was. So obviously, like any decent person, I pretended that I knew who she was, and we kept talking. But she realized she caught me. She said, "You don't, you don't know who I am." I said, "No, not really." So she introduced herself, and I was totally shocked. She lived in London, and I met her and her husband in London, and she looked entirely different. 
She had shorter hair. She wore T-shirts and jeans and dresses. Here she was wearing a beautiful sari, big red dot, golden jewelry and everything. So then her husband came, we talked, and then they said that we have a little problem. Uh, we want to talk to you about a problem, uh, about our child. I said, oh, I didn't know you had a child. So she said, yeah, we have about two-year-old child. And they, they, we just moved to Bombay and settled in Bombay two months ago. And the child is having a lot of problems. So I said, in the middle of the party with a drink in my hand, I can talk, but we'll arrange another time, another place to meet and talk. So I met with them. They said the following, that the child was growing fine. But when the child, when they moved to uh, India, within a few days, the child started being irritated, irritable, not sleeping. And then it started spitting on things and people and it started peeing everywhere. And uh, while the child was uh, bladder controlled and everything. When, so I said to her, how often do you wear this sari? I said, no. I recommend the following three things. One, don't put this red dot. Don't wear sari. Wear sari when you're going uh, at night to a fancy party. In the day, go back to wearing jeans and t-shirts, number one. Number two, hire help. You have money. They are, they are a lot of money. Hire help, which is as fair as skinned as possible. The, uh, uh, the cook, the maid, and everything. Driver, two. Three, enlarge the photographs of London and of his room and of his babysitters, big, like wallpaper size, and plaster his room with them and make his room exactly like London. And they said, wouldn't that make it harder for him to leave? I said, no, that will make it easier because it will be under his com control. He'll be in London in his room, walk to India in the living room, go back to London. Come, go, come, go. And I said, do this and call me in three weeks and then in three months and give me a report. By two months, the kid was returned completely normal, happy, Within three weeks, the symptoms disappear. This case is published. And this was a social intervention, environmental inter intervention. Okay, so, so sometimes we intervene biologically, sometimes we intervene psychologically, sometimes socially, sometimes all three, sometimes two. You know? This theory that I have outlined today of, uh, uh, of uh, motivation, has all components, bodily components, social components, and personal components, mental components. And all three are significant motivators of human behavior. Okay, we have 15 more minutes, let's talk. Ask questions, make comments, and such. Questions and comments, please. Ask Sir. because without discussion, there's no fun. Yeah. So you were talking about unsecure attachments. Uh, so I read about uh, disorganized attachment as well, but couldn't understand it uh, properly. So can you explain about it a bit? Yeah. I am not too well read in this theory, you know, but uh, I'm better well read in the first and the third. But essentially what that means is that the pattern is not established. Like some people just don't want friendships. Seemingly. Seemingly. Please remember. Think on friendships and attachments and relationships and expectations from human beings. So that is called avoidant insecure attachment. Anxious insecure attachment is some people who are clingy who is constantly wanting and constantly make, wanting to make sure that you are their friend. You do love me, don't you? You like me, right? I'm, I haven't done anything bad. Anxious insecure attachment. This organizes with fluctuate, sometimes and sometimes. And I think in them also, there should be one more, and that is the attachment that is fake. And it is not real attachment. So inside the person is withdrawn and outside the person is related. And that is true of narcissistic personalities and antisocial personalities. 
and just social personalities can be very charming and can be very seemingly friendly uh, so dr rika has asked jealousy be explained by the attachment theory jealousy yes. and envy yes jealousy and envy are two different things jealousy involves three people and we involve two people and we have you are taller than me that's then we i am 5 at least 5 10 maybe more you're sitting so i can't guess but at least 5 10 you know maybe 6 so i say you know this guy is taller than me i want to be tall so that is the yeah you you are younger than me main to mar jaunga aap jo hai ice cream kha rahe honge to main kahunga yaar yaar ye iski to thought hai so envy is two people you have something that i want to have envy is upon admiration and greed ki jo cheez aapke andar achhi hai wo mere andar honi chahiye वो एनवी है थोड़ी एनवी से फायदा भी है थोड़ी एनवी से जब डॉक्टर साहब ने तकरीर की थी तो आई वाज एनवियस ऑफ हिम दैट ही नोस सो मच तो मैंने कहा चलो मैं भी इनकी तरह बनने की कोशिश करता हूं थोड़ी एनवी से फायदा भी है ज्यादा एनवी से दिल टूट जाता है ठीक है ना जेलेसी इन्वॉल्व थ्री पीपल कि आप जो हैं इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे कम ज्यादा कम करते हैं या ये आपसे मोहब्बत ज्यादा करती है मुझसे कम करती है That is called jealousy. अब jealousy दो angles की होती है एक sibling के साथ कि मेरी माँ जो है भाई से मोहब्बत करती है ज्यादा मुझसे या बाप मेरी बहन से या भाई से एक parents के में कि माँ जो है बाप से ज्यादा मोहब्बत करती है मुझसे या बाप जो है माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे तो एक parent के triangle में हो गया मैं मेरा बाप मेरी माँ और एक मेरा भाई और मेरी माँ और मेरा भाई और मेरे बाप और मेरी बहन और मेरा बाप और मेरी बहन और मेरी ठीक है ना एक सिबलिंग लेवल पे एक पेरेंटल लेवल पे ट्राइंगल हो रहा है तो उसके लिए जेलसी जो ट्राइंगल की चीज है अब जेलसी जो है आम तौर पे पैदा होती है जब कि बचपन में एक शिफ्ट ऑफ अटेंशन हो जिससे आपको मोहब्बत है जिससे आपको लगा हो जैसे आपकी माँ है अब्रम शिफ्ट ऑफ अटेंशन है तो आदमी डर जाता है कहता है यार ये जो मोहब्बत है इसका तो भरोसा नहीं है और ये तो फौरन गायब हो जाती है अब जो है शादी होती है अब बीवी को हर वक्त कह रहा तुम कहा जा रही हो किस बात कर रही हो अशोक से क्यों हंस हंस के बातें कर रही थी तो वो अशोक उसका दोस्त है यार उसका क्लासमेट था करने दो बात कुछ नहीं हो रहा नहीं इसको इनसिक्योरिटी क्योंकि इसके पीछे ट्रामा है ऑफ एन अब्रप्ट एंड सडन ड्रोमेटिक शिफ्ट ऑफ अटेंशन उससे जलसी पैदा उसमें प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ सिबलिंग भी हो सकता है प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ सिबलिंग दैट कैन बी एन अब्रप शिफ्ट ऑफ अटेंशन या सिबलिंग सिक हो जाए तो फिर अटेंशन शिफ्ट हो जाती है या ये कि बाप जो है वो एक दूसरी लड़की से अफेयर करने लगे तो बेटी के दिल पे दुख होता है कि वो ये मेरे बाप ने मेरी माँ को भी छोड़ दिया और ये सब और ये मेरा बाप जो है खानदान से अटेंशन उधर चली गई उसका grandson little boy hanley the little boy died uh, who was like 5 years old or something you know the boy died uh, two sons were in world war 1 and developed cancer ye internal motivation internal motivation inki dosti barbara lose or uh, gustav fechner se or roman jola se all three were involved with india to ye dono influence che ho influences se this theory i think it evolved yes okay uh, and dr yes preet somebody dr prasant first dr prasant asked uh, what could be the explanations for secondary endurances uh, sometimes it occurs in children as old as uh, 10 to 12 years with normal yes. iq ha uh ha -huh. so of course uska matlab hai ki the the child is sick of being grown up and he wants to be a baby again 
वाई डज ही वॉन्ट टू बी ए बेबी अगेन उसके पीछे और कहानियां उसके पीछे और कहानियां ही वॉन्ट्स अटेंशन ही वॉन्ट्स टू बी ए बेबी ही वॉन्ट्स बेबी केयर समथिंग लाइक दैट so in in continuation to that is the death instinct also a form of want uh, regression wanting to regress to the mother's womb yes and to not even there to god to non existence to non existence to inorganic status you know to inorganic status ab isme the point is ki the western people took it only as something very bad and dangerous what i have proposed in my papers is that this also has a shanti giving aspects if you read freud iske andar itna violent nahi tha freud ke description mein jitna baad mein logon ne bana diya it is also a pleasure giving as kabhi kabhi kuch na karna bhi achhi cheez hai chaap baithna bhi achhi cheez hai halanki mere khandan wale yakeen nahi karte hain ki main chup chaap baith sakta hu lekin ye ki it is true to be quiet to be inactive to not do anything is also very relieving and peace giving you know? so yes uh, sir uh, another question by dr jaspinder is that does attachment theory explain dissociative symptoms i think dissociative or dissociation will require another class separately we are very interested to know about dissociation so how it occurs why it occurs yes basically dissociation jo hai ki उसके नाम में ही लिखा हुआ है नाम में ही है उसका मतलब क्या देखिए शेर कितना अच्छा है कि उलझाओ का मजा भी तेरी बात ही में था उलझाओ का मजा भी तेरी बात ही में था तेरा जवाब तेरे सवाल ही में था सो द वर्ड डिसोसिएशन का क्या मतलब दिस एसोसिएशन मिलने की ये एसोसिएशन तो बड़ा अनकंफर्टेबल है डिसफेजिया डिस्निया यू नो This perunia, this, this, and this, this. So this association. That yeah, this association is not good. So it happens when you humiliate any child so much, and so much that he feels that he is lonely. So this association is not good. 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 बना रखा है अब उसको मार रहा है उसका ग्रैंडफादर उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है तो जाएगा कहा फिजिकली फिजिकली तो कहीं नहीं जा सकता चार साल का बच्चा तो कहता भैया आप मेरी बॉडी ले लें मैं माइंड से नहीं मैं जा रहा हूं दैट इज द बेस ऑफ दिस एसोसिएशन दिस एसोसिएशन देर इज सच ए थिंग देर इज सच ए थिंग बट इट इज इज रिजल्ट ऑफ सिवियर ट्रॉमा Uh, uh dr harshit has asked that is a interesting question because nowadays it a, a new era of single parent same sex parent surrogate parenting so uh, does it affect the any types of these theories what proposed by freud or will be yes of course sooner or later new theories will have to emerge new uh, uh, we don't have enough generations raised up by single parents or by gay parents but as they will be you know i have a gay friend and uh, 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 an indian man and uh, his american male partner and they have a daughter uh, they are adopted and such she seems to be doing fine as far as i know but uske liye phir naye conceptualizations arise honge jaise zamana badlega theory badlegi you know of course of course aur isme psychoanalysis mein ulta bhi ho raha hai क्योंकि इन्होंने इतना यूरोपियन स्टाइल थ्योरी बना दी थी कि एक बाप एक माँ और एक बच्चा नहीं हमारे यहाँ तो चाचा चाची भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज है अभी मैंने एक किताब एडिट की उसका नाम है बिसाइड फैमिली बल्कि माँ बाप चाचा चाची को भी छोड़ पड़ोसी मैंने एक आर्टिकल लिखा है द रोल ऑफ नेबर्स नेबर्स का भी रोल है रोल ऑफ नेबर्स नैनीज स्कूल टीचर्स चाइल्ड फ्रेंड्स तो ये नई थेरी इधर से भी एंथ्रोपोलॉजिकली ईस्ट से चाइना से जापान से नई नई चीजें ऐड हो रही हैं कुछ चीजें ड्रॉप होंगी कुछ चीजें ऐड सर वी लाइक टू गो थ्रू द आर्टिकल व्हिच यू हैड सजेस्टिंग व्हिच वन व्हिच यू हैव रिटन अ थिंक व्हिच वन व्हिच वन इट द 
two years old uh, child spitting and uh, okay uh, you know what i will do just like i've now started uh, it occurred to me to have at least one uh, projection each time one slide i will prepare a bibliography session wise ke pehle session mein ye teen cheez padhna chahiye aise do 30 paper ki bibliography i'll make and i'll it'll take me a little while but i'll send it yeah so we have last 2 uh, 3 minutes any any last question sir uh, i would like to ask how is incongruence explained you told that in, uh, you gave the multiple examples so how is that explained jaise uh, like maine kaha ki koi bahut dharmik aurat ja ke pole dancing kar rahi hai theek hai na to usme incongruence bahut tarah se there are many etiologies of it not one you know one etiology could be that like if you are raised by two parents whose personality is very different ma bahut generous hai baap bahut kanjus hai ab bacche pe to uh, uh, tension ho gaya na bacche ko ki iski tarah banu ya iski tarah banu ye normal cheez hai ya ye normal cheez hai agar isko normal kahungi to main apne baap ko abnormal kah rahi agar usko normal kahungi to maa ko abnormal kah rahi isse to mujhe pyar hai main isko abnormal kaise keh sakti hu so when the parental personalities are very different then there is a tax and burden added on the child's growing up you know so that is one thing which can happen in biracial marriages which can happen in bicultural by religious marriages if the people are different they are by religious but they don't give a damn either of them then it doesn't matter you know so ek to ye hai that is simple etiology that there were parental personality differences of remarkable nature so that the child is burdened by ke agar aap ab aap soch lijiye agar aapke father hote modi ji aur aapki maa hoti sonia gandhi to fir aap to problem mein thi na ya nahi aa jati na incongruity aapke andar ya nahi ke maa aapke hai sonia gandhi aur baap hai aapke modi to the problem ho jayega aapko bacche ko ke main kya karu तो एक तो ये कॉमन इटियोलॉजी है उसके अलावा ये भी हो सकता है ना कि माँ और बाप चाहते हैं कि ए बी सी डी करूं मैं लेकिन मुझे नफरत है माँ बाप से तो मैं ए बी सी डी नहीं करूंगी मैं ई एफ जी करूंगी लेकिन है तो माँ बाप अब छोड़ो भी कैसे उन्हें क्योंकि देखिए बीबी दुनिया में सिर्फ दो रिश्ते हैं जो टूट कभी टूट नहीं सकते भाई मिया बीवी बहन ये सब सब टूटने के रिश्ते हैं यार ब्रेकअप सिर्फ दो रिश्ते हैं जो कभी टूट नहीं सकते हैं एक माँ बाप और एक बेटा बेटी क्योंकि ये इंट्रासाइकेट है ये स्ट्रक्चर में है आपके आप उनके स्ट्रक्चर में हैं वो आपके स्ट्रक्चर में आप अपने बाप को भूल ही नहीं सकती आप ऐसा नहीं है काट के फेंक दें आप चली जाइए ऑस्ट्रेलिया वो तो आपके साथ जा रहा है वो उनकी डेथ भी हो जाए तब भी आपके साथ हमेशा टिल द टाइम यू आर इनसेपरेबल इट्स इनसेपरेबल यू कैन have fight with him you can hate him you may stop talking to him for 20 years lekin phir bhi wo aapka aisa that's the problem ma baap beta beti ye to permanent relations permanent psychological relations so uh, incongruency hoti hai agar ya to parental personality differences ya rebellion against parents ya later influences pata chala aap ma baap ne ek tarah se pala lekin ek chacha mil gaye और चाचा जो थे वो एक डिफरेंट ही तरह के आदमी थे और वो ज्यादा अच्छे लगे अब प्रॉब्लम हो गया कि मैं चाचा की तरफ बनू या बाप की तरफ बनू ये सब अपब्रिंगिंग के प्रॉब्लम है अगली बार करेंगे डेवलपमेंट पे ज्यादा बात ठीक है चलिए आज के लिए काफी है अब भारतीय का प्रोग्राम खत्म होता है और थैंक यू सर थैंक यू सर बाय बाय थैंक यू सर